ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണയായി കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് പിന്നെ ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ഓക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് അത് അതിന്റെ വില ഉയരാനാണ് ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറയാനാണ് ചാൻസ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് രണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർട്ടുകളാണ് പ്രൈസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് ഒന്നാണ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് വോളിയം തേർഡ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് എഫ് എൻ ഒന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി ഇക്വിറ്റിന്റെ കേസിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് വോളിയം ഇത് രണ്ടാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ പല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് മെയിൻ തിങ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അധികവും ഈ ചാർട്ടിൻ പ്രൈമറി സോഴ്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈസ് ഇന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം അത് പ്രൈസ് സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഡെയിലി പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ആണ് വേറെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഒ ബി വി ഓൺ ബാലൻസ് വോളിയം അത് വോളിയം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പോൾ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇത് രണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ആശ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ബേ എന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് മാർക്കറ്റ് ആക്ഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവറിത്തിങ് അതായത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞതോ അറിയാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള അറിയാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂസും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും പ്രൈസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസിൽ അത് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ആക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആയാലോ വരാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് ആയാലോ ഓക്കെ ചില ന്യൂസസ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിലും പല അങ്ങനെ വേറെ ന്യൂസസ് ൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൊത്തം ആ പ്രൈസിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രൈസ് മൂവ് ഇൻ ട്രെൻഡ്സ് പ്രൈസ് ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പ്യുവർലി റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് തേർഡ് പോയിന്റ് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ പ്രീവിയസ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മ ഭാവിനെ ഭാവിയിലെ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ ഹിസ്റ്ററി മുമ്പത്തെ പ്രൈസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കി
പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനല്ല എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു സെക്യൂരിറ്റിന്റെയും അതായത് ബോണ്ട് ആവാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആവാം സ്റ്റോക്ക് ആവാം കറൻസി ആവാം കമോഡിറ്റി ആവാം ഏതായാലും ഇതിന്റെ ഫ്യൂ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏതായാലും ഏതിന് ഏത് സെഗ്മെന്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി ട്രെൻഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ പല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് ട്രെൻഡ് ലൈൻസ് മൂവിംഗ് ആവറേജസ് എം എ സി ഡി ബോളിഞ്ചർ ബാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു ലോങ് ടേം ചാർട്ടിൽ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മന്ത്ലി ചാർട്ടിൽ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ലോങ് ടേം പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടേമും ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷുവർ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ടെക്നിക്കലും ഫണ്ടമെന്റലും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് മാർക്കറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നുള്ളത് ഭാവി പ്രൈസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ഡാറ്റ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയാലും അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കമ്പനി സ്ട്രോങ് ആണോ അത് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് പക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് മാർക്കറ്റ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പഠിക്കുന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് അതിന്റെ കാരണമാണ് നോക്കുന്നുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും അതിന്റെ റീസൺ നോക്കിയില്ല കാരണം റീസൺ പിന്നെ അറിയും പക്ഷെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് നോക്കൂ റീസൺ അത് ഭാവിയിൽ അറിയും പക്ഷെ ആ റീസൺ ഉള്ള കാര്യം റീസൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ അറിയാൻ പറ്റും മുമ്പേ അത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു